ഹലലൂയ കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം ഇന്ന് രാത്രി വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ പാതപിടത്തിലായിരിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകിയല്ലോ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിയിലും ദൈവസന്നതിലായിരിക്കും നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാനായി പ്രിയ ജെയിംസ് പാസ്റ്റർ പോത്താനിക്കാട് ഷാരോൺ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ചിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അത് ഓർത്ത ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ ദീർഘ നാളുകളായിട്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞു പ്രായം മുതലേ പ്രിയ ദൈവദാസനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായി നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ട് അത് ഇന്നുവരെയും ആ സ്നേഹബന്ധത്തിലായിരിക്കാൻ ആത്മീയ ബന്ധം സൂക്ഷിപ്പാനൊക്കെ ദൈവം സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കൂത്താട്ടുകൂളത്ത് നടന്ന പാസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു ഇന്ന് രാത്രിയിലും തൻ്റെ ദാസൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്നു അത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പരസ്യോഗങ്ങളിലൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ശുശ്രൂഷിപ്പാനൊക്കെ ദൈവം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ ആ അഭിഷേകവും ആ കൃപയൊക്കെ തൻ്റെ ദാസനുമേൽ പകർന്നു നോർത്ത് കർത്താവ് നന്ദി പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രിയിലും തൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് പ്രിയ ജെയിംസ് ഫാസ്റ്ററെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യും കർത്താവായേശ്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടായ്മയിൽ സംബന്ധിപ്പാൻ വലിയവനായ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ നൽകിയ നല്ല സാവകാശത്തിനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുകയാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ സാംസൺ കുടുംബം ഏറ്റവും ബഹുമാനായ കർത്തൃദാസൻ ജോണി പാസ്റ്റർ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാമ അതുപോലെ തന്നെ ഷാജി സെബാസ്റ്റ്യൻ പാസ്റ്ററും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു മറ്റ് സാങ്കുട്ടി സാറിനെ പോലുള്ള ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ കാണുമെന്ന് കരുതുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കർത്താവിന്റെ വചനമായിട്ട് നിൽപ്പാൻ കർത്താവ് നൽകിയ നല്ല സാവകാശമായിട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ സാംസൺ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ദീർഘ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോണി പാസ്റ്റർ കുടുംബമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഷാജി പാസ്റ്റർ കുടുംബമായിട്ടൊക്കെ വളരെ അടുത്ത് ഇടപെടുവാൻ അവരുടെ സ്നേഹവും ആ പ്രാർത്ഥനയും സഹായവും ഒക്കെ അനുഭവിപ്പാനായിട്ട് പലപ്പോഴും കർത്താവ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഓർത്ത ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ മഹത്വമുള്ള ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ ധാരണമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് അധികം മുഖപോലെ പറയേണ്ട സമയമില്ല നമ്മുടെ രാജ്യം ലോകം മുഴുവനും വലിയൊരു പാണ്ടം സിറ്റുവേഷനോടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അതിന്റെ നടുവിലും ദൈവം തന്റെ മക്കളെ ഒക്കെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു ആ പ്രതിസന്ധിയും രോഗവും ദുഃഖവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിപ്പാനും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേലും കർത്താവ് ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ ദൈവദാസന്മാര് ദൈവ മക്കൾ ഒത്തിരി പേര് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഇതിനോടൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഈ ലോകത്ത് ഒന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട ദൈവസങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊള്ളപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒരു സൈഡില് നമ്മുടെ കൂടെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്തസന്നിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊള്ളപ്പെട്ടതിൽ മാനുഷികമായിട്ട് ദുഃഖവും പ്രയാസവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവരുടെ നിര്യാണത്തെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ദൈവദാസന്മാര് ദൈവ മക്കൾ വളരെ അടുത്ത് ഇടപഴകിക്കൊണ്ടിരുന്നവരൊക്കെ കർത്തസന്നിൽ ചേർത്ത് കൊള്ളപ്പെട്ടതിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് വേദനപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ദൈവവചന ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ യോവിന്റെ സകല സമ്പത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടു ആടുമാടുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു തന്റെ മക്കള് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവം എല്ലാം ഇരട്ടിയായിട്ട് മടക്കി കൊടുത്തു പക്ഷെ മക്കളെ മാത്രം ഇരട്ടി മടക്കി കൊടുത്തില്ല എത്ര മക്കളാണോ ആ പ്രതിസന്ധിക്ക് മുമ്പ് തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ അത്ര മക്കളാണോ മരിച്ചു പോയത് അത്രയും മക്കളെ മാത്രമാണ് ആ ദൈവം യോവിന് മടക്കി കൊടുത്തത് എന്നാൽ മറ്റെല്ലാം തന്നെ യോവിന് പല മടങ്ങും ദൈവം മടക്കി കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ മടക്കി കൊടുക്കാഞ്ഞ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് മാത്രമേ ദൈവം മടക്കി കൊടുത്തുള്ളൂ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെടാഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവർ കർത്തസന്നിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊള്ളപ്പെട്ടത് നഷ്ടമല്ല നിത്യതയുടെ ഭാഗമായി വളരെ പെട്ടെന്ന് അവർ തീർന്നത് കൊണ്ട് അത് നഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നഷ്ട
ഗോശാലകളിൽ ആടുമാടുകളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഹോബിയിൽ ആനന്ദിക്കും എന്നുള്ളത് യുവജനം പോലെ നമുക്ക് ആനന്ദിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ ധാരണമായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ മുഖപുര പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് ദൈർഘ്യം കൂട്ടാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്ന ഒരു ദൈവവചന ഭാഗം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടക്കുവാനായിട്ടാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ശുദ്ധ യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് ഏവർക്കും കാണാതറിയാവുന്നൊരു വാക്യമാണ് ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് പണിച്ചാകുന്നില്ലെങ്കിൽ തനിയിരിക്കുന്നു ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ ഫലം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗോതമ്പ് മണി അത് നിലത്ത് വീഴുക ചാകുക ഫലം കൊടുക്കുക ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ഫലം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ചാകണം ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ ഈ ഭാഗം വായിച്ചാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ നെറ്റി ചുളിയുകയും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്താൽ ഒരുത്തിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരുവൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവികമായ ആ ചില പ്രോസസ്സിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ കടത്തിവിടും അതാണ് അതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ അർത്ഥം ദൈവം നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം നമ്മളെ കടത്തിവിടുന്ന പ്രോസസ്സ് പലപ്പോഴും നമുക്കത് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടും ദൈവം ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അവസാനവും കാണുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭം പോലും ശരിക്കും കാണാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടും നമുക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും ആരംഭത്തിലൊക്കെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ആരെയും തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇത് ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമായുള്ള ഒത്തിരി ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടാം മൈക്കൊക്കെ ഓഫ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ദൈവജനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ മാതൃസഭയിലെ യോഗത്തിന് ഞാൻ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച സഭായോഗത്തിന് ഞാൻ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ് മാത്തുക്കുട്ടി ചാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു അയ്യോ പാസ്റ്റർ മാത്തുക്കുട്ടി ചാൻ പശുവിനെ മാറ്റിക്കെട്ടാൻ പോയപ്പോ ഇപ്പൊ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ആരും ഈ രാത്രി പശുവിനെ ഒന്നും മാറ്റിക്കെട്ടാൻ പോയിട്ടില്ല എല്ലാരും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് കരുതുകയാണ് ഇനിയും എന്റെ മാതൃസഭ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കരുത് ഏതാണ് മാത്തുക്കുട്ടി ചാനെന്ന് അന്വേഷിക്കരുത് മൂന്ന് മാത്തുക്കുട്ടി ചാനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ അവിടെ മൂന്ന് മാത്തുക്കുട്ടി ചാനും പശുവും ആടും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇടുക്കിക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പ്രഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കരുതിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ ആ ദൈവമായ കർത്താവ് വിളിച്ച് കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ദൈവദാസന്മാരെല്ലാം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ വ്യത്യസ്തമായ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ ആഹ് ദുരന്തങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം സാധാരണ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എവരി ഡിസാസ്റ്റർ പീസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും ഒരു ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഒരവസരങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ അപായങ്ങളും ഒരു അവസരങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതിന്റെ നടുവിലും ദൈവം നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുന്നല്ലോ അത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമ്മുടെ സഭാ ഹോളുകൾ അടയ്ക്കാനായിട്ട് പിശാജ് പദ്ധതി ഇട്ടാലും സാഹചര്യങ്ങൾ അതിനെല്ലാം പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും ആരാധിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവ മക്കൾക്ക് ദൈവജനം കേൾക്കണം ആത്മീയത്തിൽ വളരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അതിനുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ അസുലഭമായ സന്ദർഭങ്ങൾ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരുക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും ഇതൊന്നും ഇത് ഈ പ്രതിസന്ധികളൊന്നും തന്നെ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ അകന്നു പോയാൽ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാൽ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാൽ നമുക്കിതൊന്നും ദൈവസന്നതിയിൽ പറഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് അവസരമില്ല കാരണം അതുപോലെ ദൈവം ഒരു വഴി അടയുമ്പോൾ ഒൻപത് വഴി തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടു ആ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ദൈവവചനം പഠിക്കാനും വായിക്കാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ കൂടുതൽ അവസരം നൽകി കിട്ടിയതും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു ഇത് ഒരാളുടെ അനുഭവം അല്ല ഒത്തിരി പേരുടെ അനുഭവമാണ് ഒത്തിരി പേർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മൾ പലതും പല ആർഭാടങ്ങളും അനാർഭാടത്തിന് വഴി മാറിയ ദിവസങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആ
എനിക്കറിയാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പലരും കോവിഡ് രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെട്ട് വിശ്രമിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ സമീപത്ത് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സട കുടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കാനായിട്ട് ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ ദൈവസഭ പൂർവാധി ശക്തിയോടെ വരാനായിട്ട് കർത്താവ് ഒരു അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് പല വലിയ വലിയ യോഗങ്ങളും നിന്നു നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി പല യോഗങ്ങളും അതിന് മുമ്പേ നിൽക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ ഈ യോഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ നടുവിലും പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം അഥവാ അതിന് കഴിയാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലും ഒക്കെ ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ഗോതമ്പ് പണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നില്ലെങ്കിൽ തനിയിരിക്കുന്നു ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ ഫലം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊത്തിരി ഉദാഹരണം വിശുദ്ധ ബൈബിളിലുണ്ട് അപ്പോ സനായ പൗലോസ് പറയുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ഞങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ വഹിക്കുകയാണ് തോമ കുരുതി ലേഖനം രണ്ടു കുരുതിർ നാലാം അധ്യായത്തിലെ വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ഞങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ സദാ വഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ ദിവസേന മരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോ സോലോൺ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം മരിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് തന്നെ മരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്തുവിന് ഭയമില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോ സ്വരന്മാർക്കൊക്കെ ഉലോസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്ന ലാഭവുമാണ് അപ്പൊ മരണത്തെ അവർ വലുതായിട്ട് കണ്ടിരുന്നില്ല മരണത്തെ ഒരു ഭയാനകമായിട്ടൊന്നും അവർ കണ്ടിരുന്നില്ല ഏത് നിമിഷവും മരിക്കാം കർത്താവിന്റെ വരവ് സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചിന്തയായിരുന്നു അപ്പോ സ്വനായ പൗലോസ് എന്നൊക്കെ നമ്മള് ആ ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോ സോലൻ എന്ന് അല്ലെ ചിലര് ഓരോ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഒക്കെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് പോലെ അഭിമാന സൂചകമായിട്ട് തന്റെ അഭിമാനമാണെങ്കിൽ പോലും ഇന്നത്തെ രീതിയിലല്ല അപ്പോ സ്വലം എന്നും പാസ്റ്റർ എന്നും റബ്ബർ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയല്ല അന്ന് അപ്പോ സ്വലം എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രശ്നമാണ് അത് അടികിട്ടുന്ന കേസാണ് അപ്പോ സ്വലം എന്നൊക്കെ ടൈറ്റിൽ വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വെച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പൗലോസ് ഏത് നിമിഷവും മരിക്കാൻ തയ്യാറായി ജീവിതത്തെ തൃണവൽഗണിച്ചു മുമ്പോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ചിലരൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട് ഈ മരണത്തെ കുറിച്ചും പൗലോസും മരിക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടപ്പോ പേടിച്ചു പോയതാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് എനിവേ ആ പൗലോസ് ഏത് നിമിഷവും മരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയമില്ല മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ഭയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മരണഭീതിയാണ് മരണമാണ് എന്നാ രോഗം വന്നാലും മറ്റ് എന്തിനെയും പേടിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം പാമ്പിനെയും പട്ടിയും പഴുതാരും ഒക്കെ പേടിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണമാണ് മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ് മനുഷ്യനെ ഈ എല്ലാം ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭയം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടണ്ട മരണത്തെ ഭയപ്പെടാത്തതിന് ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടാനില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണം എന്നുള്ളത് ലാഭമാണ് ക്രിസ്തുവിനോട് വിട്ടുവരുന്ന ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ഇരിപ്പാൻ എനിക്ക് ഏറെ കാംക്ഷ ഉണ്ട് എന്ന അപ്പോ സ്വലം പറഞ്ഞു പോയി ആ ഒരു ക്രിസ്തീയ ബന്ധത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇതിനെ ചിരിച്ചോണ്ട് അല്ലെ പുഞ്ചിരിയോട് കൂടെ നേരിടേണ്ടവരാണ് ദൈവമക്കളൊക്കെ തന്നെ അതാണ് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത് എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കരുത് ദുഃഖം ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ സ്നേഹിതരൊക്കെ മരിച്ചാൽ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ലോകത്ത് മാറ്റപ്പെട്ട ദുഃഖമുണ്ട് പക്ഷെ പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കരുത് അലമുറ ഇട്ടൊന്നും കറിയും കറിയരുത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ പലരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പത്നാപ്പത് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരി സഹോദരി ആ കോവിഡ് വന്ന് കർത്തസ്ഥാനിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു കോട്ടയത്താണ് അവരുടെ പേര് ജൂലിയറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ബിജോ എന്റെ സുഹൃത്താണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിജോയെ കാണാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന ബിജോ പറഞ്ഞു വാസ്തവം ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഗോതം കൂടി നിലത്ത് കൂടി ചാകുന്നില്ലെങ്കിൽ തനിയിരിക്കുന്നു ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ ഫലം കായ്ക്കുന്നു ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായ എന്നുള്ളത് ആ ശുശ്രൂഷ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്യൂണ ആ സഹോദരിയുടെ ഫ്യൂണറൽ ശുശ്രൂഷ ഓൺലൈനിൽ കണ്ട അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളും അവരുടെ ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ അവർ ഈ കന
ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് ഇതൊക്കെ വേദനയും ആ സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഏത് രീതി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്നാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ദൈവത്തിനെ അറിയത്തുള്ളൂ നമുക്കറിയത്തില്ല ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രതിസന്ധികളെ അല്ലെ അപ്പോസോലൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറെ ഒരിക്കലെ അപ്പോസോലന്റെ ഈ അരക്കച്ചെടുത്ത് ബെൽറ്റ് എടുത്തിട്ട് പ്രവാചകം പ്രവചിച്ചു ഈ അരക്കച്ചയുടെ ഉടമസ്ഥനെ ഉടയവനെ ഇരുശരങ്ങൾ വെച്ച് തല്ലി കിട്ടാൻ പോകണം പോലെ അതോടുകൂടി ഞാനൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ പ്രവാ ജോണി പാസ് എങ്ങനെ എന്നോട് പറയുക അല്ലെ എന്റെ ഈ ബെൽറ്റിന്റെ അല്ലെ ഈ വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ ആരാണോ അവനെ നാളെ തല്ലു കൊട്ടാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി പ്രസംഗിക്കരുത് പരസ്യം നടത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജോണി പാസ്റ്റർക്ക് നല്ല ഒരു നന്ദിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രതിഷോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് കർത്താവിന് ഒരു സ്തുതിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ച് ബലപ്പെട്ട് രക്തം ചെയ്യൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ആ വഴിക്ക് പോകുന്നതല്ല പക്ഷെ അപ്പസോൻ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അത് സാരമില്ല നിന്നോട് പറഞ്ഞ് എരിശേമി തല്ലി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് അങ്ങനെയല്ല മുഴുവൻ തല്ലി കിട്ടുമെന്നാ പറഞ്ഞ ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി അനവധി ഘട്ടം സഹിപ്പാൻ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒരു മാന്യപാത്രമായിട്ടാണ് കർത്താവ് എന്നെ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചു തന്നെ തല്ലി കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴൊന്നും ഞാൻ പേടിക്കുകയല്ല എന്നും പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഒരു ദൈവദാസനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ആരോഗ്യമോ അവന്റെ സുരക്ഷിതത്വമോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സഭയുടെ കേരള ദൈവസഭയുടെ പ്രത്യേക സഭകളിലൊക്കെ പ്രാരംഭത്തിലൊക്കെ അവരവരുടെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായി എണ്ണിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായി എണ്ണിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു ധൈര്യത്തോടെ കർത്താവിന്റെ വചനം അറിയിച്ചതും പ്രവർത്തിച്ചു തോക്കെ അപ്പൊ ചില സമയത്ത് നമ്മളും നമ്മുടെ ധൈര്യത്തിന്റെ കുറവ് പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മരണത്തെ ഭയപ്പെടാത്തതെന്ന് ഒന്നിനും ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഏത് പ്രതിസന്ധിയും ഒരു അവസരമായിട്ട് കരുതുവാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഞങ്ങള് പോത്താനിക്കാട് സംസഭ സമർപ്പിച്ചതുപോലെ ആ പോത്താനിക്കാട് ഒരു ചെറിയ കൂട്ടായ്മയാണ് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഈ ദേശത്തൊക്കെ ഉണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ വലിയ സ്ട്രഗിളിലൂടെ കടന്നുപോയി ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച ഏറ്റവും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിന്നൊരു പയ്യൻ രാജേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരന് മാരകമായ ക്യാൻസർ ഉണ്ടായി വോക്കൽ കോളിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടായി അത് ഈ ദേശത്ത് തന്നെ ഒരു വലിയ വിഷയം സംസാര വിഷയമായി മാറി പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അത്ഭുതകരമായിട്ട് അവനെ സൗഖ്യമാക്കി ഇന്ന് ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് വൈഫ് അവൻ ഈ ലോകത്ത് മാറ്റപ്പെടുമെന്ന് ഡോക്ടർ ഗംഗാധരൻ ഉൾപ്പെടെ ലക്ഷോറിലെ ഗംഗാധരൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും വിധി എഴുതിയതാണ് പക്ഷെ ജീവനും മരണമൊക്കെ കർത്താവിന്റെ കയ്യിലാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗഖ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അത്ഭുതകരമായിട്ട് അവൻ വിടിവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് എബോവ് നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് അവൻ ഹീൽ ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലായതല്ല ഇരിക്കുന്നത് ദൈവം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ഞങ്ങളെ നയിച്ചെങ്കിൽ അതൊക്കെ അനുഗ്രഹമായി മാറി തുടർമാനമായിട്ട് ഇവിടെ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും നടന്നു ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഓരോരുത്തരും ചെയിൻ ആയിട്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഓരോ വീടുകളിൽ അവസാന വീക്കെൻഡിൽ ചർച്ച വെച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രേയർ ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്ത് കുറെ പേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു പുതുതായിട്ട് വന്നു ഈ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്നാനങ്ങൾ നടന്ന സഭ വളരെ ചുരുക്കമാണ് അതിലൊരു സഭയാണ് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച് പുതിയ ആൾക്കാർ വന്നു സ്നാനപ്പെടാനും വലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തി കാണാനും ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകി എന്നുള്ളത് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ച് ആരാധിക്കാൻ എല്ലാവരും കൂടെ വന്നാൽ ആരാധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ചർച്ചിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ചർച്ചിന്റെ പാഴ്സനേജ് മേൽഭാഗം ഷീറ്റിട്ട് അത് ഒരു ഹാഫ് ഭിത്തി അരഭിത്തി ഒക്കെ കേട്ടി ഒത്തിരി പേർക്ക് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ച് നൂറിലധികം പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഞങ്ങൾ ഒരുക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരാഴ്ച പോലും മുടങ്ങാതെ സഭായവ നടക്കുക പട്ടണങ്ങളിലൊന്നും നടക്കത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരാഴ്ച പോലും മുടങ്ങാതെ സഭായവും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും സഭായവും നടന്നു ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്
അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് എന്താ ദൈവം ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ നിരീക്ഷരവാദികളെ യുക്തിവാദി സംഘടനകളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും അത്ഭുതക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ആ രോഗശാന്തിക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അവരെല്ലാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത്ഭുതമായിട്ട് അത്ഭുതകരമായിട്ട് അവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അത്ഭുതമൊക്കെ ഉണ്ടാകും രോഗശാന്തി ഉണ്ടാകും ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അനുഭവസ്ഥരാണ് നമ്മളൊക്കെ അനുഭവസ്ഥരാണ് ആ പക്ഷെ ആ സ്റ്റേജിൽ കെട്ടി അല്ലെ പന്തിൽ കെട്ടി പഴയ പോലെ വലിയ വലിയ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതം ഇപ്പോഴും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ചോദ്യശരങ്ങൾ നമുക്കെതിരായിട്ട് വരും സുവിശേഷമൊക്കെ അറിയിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ തലപൊക്കി തുടങ്ങിയോ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ആൾക്കാർ നമ്മളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിന്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ലെ നമ്മളെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകാതെ തളർന്നു പോകാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അത് ഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഉറച്ചെന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടുന്ന സമയമാണ് തളർന്നു പോകരുത് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി പേര് കർത്താവിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയി എന്ന് എനിക്കറിയാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് പുതുതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നവരും വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പില്ലാത്തവരും ഒക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് അല്ലെ പാലം കുലുങ്ങിയാലും കേളം കുലുങ്ങില്ലെന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഴഞ്ചൊല്ലി പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ശക്തിയോടെ നിൽക്കണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥയോടെ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സന്ദർഭമാണ് ഇത് അല്ലെ കാലാളുകളോട് കൂടി നീ ഓട്ട് ഓടിട്ട് തോറ്റുപോയാൽ കുതിരകളോട് കൂടെ നീ എങ്ങനെ മത്സരിച്ചോടും സമാധാനമുള്ള ദേശത്ത് നീ ഭയത്തോടെ ഇരുന്നാൽ യോർദാന്റെ വൺകാട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും നിർഭയനായിരുന്നാൽ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പഴയ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതല്ല സമാധാനമുള്ള ദേശത്ത് നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നാൽ യോർദാന്റെ വൺകാട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളായിരിക്കാൻ വരുന്നത് അതിന്റെ നടുവിലും സ്വർഗത്തിന് ദൈവം നമ്മളെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് പരിപാലിക്കും അപ്പൊ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് മരണകരമായ അനുഭവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഭക്തിയോടെ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ചൊരു ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ അതുവഴി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും കൂരുരിൽ താഴ്വൽ കൂടി നടന്നാലും നീ എന്നോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നുള്ള ദൈവവചനമാണ് അല്ലെ കൂരുരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണനിഴലാണ് മരണനിഴൽ താഴ്വൽ കൂടി നടന്നാൽ എന്നാണ് അപ്പൊ മരണത്തിന്റെ നിഴലിലൂടെ മരണത്തിന്റെ താഴ്വരയിലൂടെ പോയാലും കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അത് ഒന്നാം ബാക്കിയൊക്കെ വളരെ സുഖമാണ് ഹോവന്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല ഹോവന്റെ ഇടയൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ ആടുകളാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ആടുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല ആടെന്ന് നമ്മള് അല്ലെ ഹോവന്റെ ഇടയൻ ഇടയനാണ് നമ്മൾ പുലിക്കുട്ടിയാണെന്നോ സിംഗക്കുട്ടികളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ആടുകളാണ് എന്നാണ് നമ്മളെ ഓമിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഹോവനിടെ ഞാൻ എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകില്ല ഐ ഷാൽ നോട്ട് വാണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ എപ്പോഴും ആരാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഐ ഷാൽ നോട്ട് വാണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലെന്നും എന്റെ എനിക്ക് എല്ലാം ആയി എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഉള്ള ആ മനോഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോവ ഇടയനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ടെന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതിന്റെ ബാക്കിയെല്ലാം അതിന്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അല്ലെ അതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ ഹോവന്റെ ഇടയനാകും എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല അതൊക്കെ പറയാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങൾ കടത്തുന്നു സ്വസ്വല വെള്ളത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നു എന്റെ പ്രാണ് ഞാൻ തണുപ്പിക്കുന്നു നീതിവാദകൾ നടത്തുന്നു ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ മരണനകൾ താഴ്വര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സുഖമുള്ള കാര്യമല്ല അതെല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പൊ ഇന്ന് പലരും ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നതും പലരും അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ അതെല്ലാം പ്രതീക്ഷ ഇതെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാ സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളവും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രോസിബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം ദൈവം നമുക്കുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തി തരത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയും കൂടെ യോ ചോദിച്ചതുപോലെ നാം ദൈവത്തിന് നന്ദി അനുഭവിച്ചില്ലയോ ചില തിന്മയും കൂടെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമുക്ക് അനുകൂലമല്ല അല്ലെ ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന് കനാന് ദേശ അവകാശമായി കൊടുത്തപ്പോൾ നല്ല പ്രദേശം മാത്രമല്ല കുന്നുകളും താഴ്വരകളും ഇതെല്ലാം കൊടുത്ത കൂടാതെ മരുഭൂമി അവർക്ക് അവകാശമായി കൊടുത്തുന്നുള്ളതാണ് മരുഭൂമി മുത
അതിൻ്റെ വിജയമില്ല നേട്ടമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ വേദനകളല്ല ഇപ്പം ആ ജോണിക്കുട്ടി പാസ്റ്റർ അനുഭവം സാക്ഷിയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോയ ആളാണ് അത് ഏതെല്ലാം വേദനയിലൂടെ പോയവരാണ് നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പലതും പറയാനായിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആക്കി നമ്മളെ മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതെല്ലാം കൂടുതൽ ബലമുള്ളവരാക്കി നമ്മളെ മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് പഴയ നിമിത്തം നമ്മൾ ഈ ഇസ്മായലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇസ്ഹാഖ് ഇസ്മായിൽ ഇസ്മായിലിനെ അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു ഇസ്മായിലിനെ അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ സാറായാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ദാസിയ മകനെ പുറത്താക്കി കളയാൻ സാറായി പറഞ്ഞു സാറായി പുറത്താക്കി നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ അങ്ങനെ അല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇസ്മായിലിനെ ദാസിയം കൂടെ പുറത്താക്കാനായിട്ട് അബ്രഹാമിനോട് സാറാ പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രഹാം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു കർത്താവ് എന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ ദൈവം പറയാണ് നീ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വാക്ക് കേട്ട് ദാസിയം മകനെയും പുറത്താക്കി കളുക അപ്പൊ ഇസ്മായിലിനെ അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിന്റെ പിന്നിൽ സാറാ വെച്ച പാരയൊന്നുമല്ല നമ്മളെങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തിത്താനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിട്ട് പാര വെച്ചവരെ ഇങ്ങനെ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആരൊക്കെയാണ് പാര വെച്ചത് അതിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ദൈ നീ ദൈവദാസനാണെങ്കിൽ ദൈവവൈതലാണെങ്കിൽ ദൈവ മക്കളാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഓരോ ചലനത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് എവിടെ ആയിരിക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ആ ആത്യന്തികമായിട്ടും ദൈവമാണ് നമ്മളെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ദൈവമാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമുക്കിട്ട് പാര വെച്ചോടൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സാറായ പുറത്താക്കി സോറി ഹാഗറിനെ മകനെ പുറത്താക്കിയത് സാറായിയുടെ പാരയൊന്നുമല്ല ദൈവം അബ്രഹാം അബ്രഹാം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം പറയും അങ്ങനെ ചെയ്തോളാൻ പറയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അബ്രഹാമിന്റെ ദാസിയെ മകനെ പുറത്താക്കിയത് സാറ അല്ല അതിന്റെ മെയിൻ കാരണക്കാരൻ ദൈവമാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ദൈവമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം അതിന്റെ ഒരു കാരണമുണ്ട് ദൈവം ഇസ്മായിലിനെ അങ്ങനെ പുറത്താക്കി കളയാനായിട്ട് കാരണമുണ്ട് ഇസ്മായിൽ ഇങ്ങനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ചെന്നു മരുഭൂമിയിലേക്ക് ചെന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അല്ലെ ഒരു ബാലനെ കൊണ്ട് കിടത്തി ഒരു കല്ലേറ ദൂളത്തോളം മാറിയിരുന്നു അവന്റെ മരണം കാണാതെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ അതിന്റെ കൊച്ച് ആറു മാസമായ കുഞ്ഞാണെന്നൊന്നും നമ്മൾ ധരിക്കരുത് അഞ്ചു വയസ്സായ കുഞ്ഞാണെന്ന് ധരിക്കരുത് ആ ഭാഗം വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏതാണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായം ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം ആർക്ക ഈ ഇസ്മായിലിന് ഓർക്കണം ഇസ്മായിലും ഇസാഖും തമ്മിൽ ഉള്ള പ്രായ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് പതിനാല് വയസ്സാണ് വ്യത്യാസം ഇസ്മായലിന് പതിനാല് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഇസാഖ് ഉണ്ടാകുന്നത് പതിനാല് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇവര് ഈ പിള്ളേരെ തമ്മിലിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വഴക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഇസാഖിന് അഞ്ചു വയസ്സെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപതോ ഇരുപത്തൊന്നോ വയസ്സായപ്പോഴാണ് ഈ ഇസ്മായിലിനെ അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഇങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത് സാ ഈ ഹാഗറ് ഈ കുട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് ഞാൻ ഇന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന അമ്മമാരുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ അമ്മമാർ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള മകനെ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മകനെ എടുത്തോണ്ട് പോകാനായിട്ട് ആരോഗ്യമുള്ള എത്ര അമ്മമാരുണ്ട് ഇവന് ഇരുപത് വയസ്സായെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഇവന് നടക്കാൻ പോലും അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവന് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ് പണ്ടത്തെ പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ക്ഷീണ ക്ഷീണമാണ് എന്തെങ്കിലും പണിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പണ്ട് പണിയൊന്നും ചെയ്യാതെ രക്ഷയില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുതില് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഒഴിവാക്കിയൊക്കെ ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ് പിള്ളേർ പറയുന്നത് ആ അങ്ങനെ ഇവനെ എടുത്തോണ്ട് പോവാണ് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള പയ്യനെ എടുത്തോണ്ട് പോകാനായിട്ട് ആ നിസ്സാര പാടാണ് ഈ തള്ള എടുത്തോണ്ട് പോവാ ഇവന് എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് അവിടെ കിടത്തുക ഇതിന് കാരണമുണ്ട് ദൈവം പണ്ട് ഈ ഈ ഹാഗറിനോട് ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞിരുന്നു മറ്റേ വേർഷവ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞ ഭാഗമുണ്ട് നിന്റെ മകൻ മരുഭൂമിയിൽ അവൻ കാട്ടു കഴുതിയ പോലെ ആവും അവൻ തന്റെ സഹോദരന്മാർക്കെതിരെ അവൻ വസിക്കും അവൻ വില്ലനാകും വില്ലാളി വീരനാകും എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഹാഗറിനോട് ദൈവദൂതൻ വന്ന് ദൂത് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കില
ചിലർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ചില നാൾക്കും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുഞ്ഞേട്ടാ ആരും എന്നെ സഹായിക്കാനില്ല ഇനി ആരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനില്ല എനിക്കൊരു അവസരവും ഇല്ല ഞാൻ ജീവിക്കണമെന്ന് പോലും ഇല്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയത്തില്ല വളരെ നിരാശയോട് കൂടെ അവൻ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോത്സാഹനം ഇല്ല എനിക്കാണെ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് പാടാൻ കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു അവസരം ആരും തരണ്ടേ എല്ലാവരും എന്നെ അവഗണിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്നെ എന്നെ എൻ്റെ കുഴപ്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ജീവിക്കണമെന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവൻ്റെ അടുത്ത് വരിക അപ്പം ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു നീയെ ഈ കള്ളനാന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ മനോരമ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഏഷ്യാനിറ്റി വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം നീ ഇത്ര കോടി മോഷ്ടിച്ചു നീ കള്ളനാണ് ഇത് കൊലപാതകിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ ഒന്ന് കണ്ണൂർ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിനെല്ലാം ഉത്തരവാദി നീ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പത്രത്തി വന്നോ ടി വി വന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏ അങ്ങനെയൊന്നും വന്നില്ല അതിന് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം സ്ഥിരം വന്ന ഒരാളുണ്ടായി ഈ കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കൊലപാതകത്തിന്റെ സൂത്രധാരൻ ഇതാണ് ലാവലും കേസി മുന്നൂറ് കോടി കട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ വന്ന ഒരാൾ ആ പുള്ളി ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അപ്പൊ ആൾക്കാര് അതും ഇതും പറഞ്ഞെന്ന് പറയും നീ ദുഃഖിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പണ്ടേ പിണറായി വിജയൻ എപ്പോഴും ദുഃഖിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പത്രമായ പത്രം എല്ലാം വന്നു എല്ലാവരും വാർത്ത വായിച്ചു എല്ലാവരും പറഞ്ഞോണ്ട് നടന്നു കവലയിലൊക്കെ എതിർ പാർട്ടിക്കാർ നാടെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു രാ മുദ്രവാക്കിയൊക്കെ വിളിച്ചു മുദ്രവാക്കി എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചു അതൊന്നും അതൊന്നും അയാളെ ഏറ്റില്ല ഏശിയില്ല അയാൾ ഇന്നത്തെ നാലു കോടി ജനങ്ങളെ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി മാറിയെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരാൾ എതിർത്തു എന്നും നമുക്കിതായിട്ട് അപവാദം പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞ് എന്തിനാ അതിന്റെ പുറകെ പോകുന്നേ ഇപ്പത് ഇപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞ എന്റെ രണ്ടാമതേ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു കേരള ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടാമതേയും വന്നു പൂർവാധിക ശക്തിയോടുകൂടെ അല്ലെ രണ്ടാമതേ അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പ്രതിസന്ധി വന്ന് പ്രതികൂലം വന്നു അല്ലെ അവരത് പറഞ്ഞ് ഇവരിത് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് അതിനെ സമയം കാണത്തോളൂ അതിന്റെ ഒന്നും പുറകെ പോകുന്നത് നമുക്കൊരു ഫോക്കസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല കൂടിപ്പോയ മരണമാണല്ലോ ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമല്ല ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ലാഭമാണെന്നാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കല്ല നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് നഷ്ടമാകണം നമ്മുടെ മരണം അതുപോലെ ജീവിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ചത്താ മറ്റുള്ളവർക്ക് ലാഭമാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അത് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം അപവാദം ഒക്കെ പറയാം അതിനൊക്കെ ചെവി കൊടുക്കാൻ പോയാൽ നമുക്ക് അതിനെ സമയം കാണത്തുള്ളൂ കർത്താവിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ദൈവത്തിൽ ഏകാഗ്രതപ്പെടുത്തി മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് ഈ സ്പുട്നിക് എന്ന് നീ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണെ പിള്ളേരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ അല്ലെ റഷ്യയുടെ വാക്സിന്റെ പേരാ സ്പുട്നിക് വാക്സിൻ വാക്സിൻ ആ നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവൻ ജനറൽ നോളജ് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല മിടുമിടുക്കനായ പയ്യനാണ് അത് എന്താ റഷ്യ ആദ്യമായിട്ട് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ച പേടകത്തിന്റെ പേരാണ് സ്പുട്നിക് ഓക്കെ നീ ലൈക്കാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് അതിന്റെ അകത്ത് വെച്ച പട്ടിക്കുഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് ബഹിരാകാശത്ത് പോയ പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ പേരാണ് എന്ത് ലൈക്ക ഇത് എന്ത് മനസ്സിലായി അവൻ പറഞ്ഞു എന്ത് മനസ്സിലാകാന ഞാൻ ഇവിടെ പൊക്കി വിടാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പട്ടിക്കും എത്ര ഉയരത്തിൽ വേണേലും എത്താം മനസ്സിലായിക്കോണം എന്നാൽ ആരും ഉയർത്താനില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചവിട്ടി തരത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ട്രഗിളിനെ ഒക്കെ അതിജീവിച്ചു വരുന്നവനുണ്ടല്ലോ അതിന് ധൈര്യം വേണം അതിന് ചങ്കുറ്റം വേണം അതിന്റെ നട്ടല് വേണം അതുകൊണ്ട് നിന്നെ പൊക്കി വിടാൻ ആളുണ്ട് പൊക്കി വിടാനില്ലാത്ത നിനക്ക് അവസരം തരാനില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് പരാതി പറഞ്ഞൊരു വരരുത് അവസരം കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലൈക്ക് ആ പട്ടിക്കുട്ടിക്ക് വരെ എത്ര ഉന്നത ഉന്നതി വേണമെങ്കിലും എത്താൻ പറ്റും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ നിഷേധിക്കപ്പെടണം ആ അതിന്റെ നടുവിലാണ് നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന പൂർവാധി ശക്തിയോടെ വളർന്നു ഒരു നാള് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്തവനായി മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്തവളായി നീ തീരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ചിലരോട് വ്യക്തമായിട്ട് ദൂതക പറയുക അല്ലെ ഒരു നാള് അല്ലെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അല്ലെ മറ്റാർക്കും നിന
ഇപ്പൊ ദൈവം ഒത്തിരി സമയം ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാനും വായിക്കാനും ധ്യാനിക്കാനും ആ ദൈവത്തോട് എടുക്കാനും ആഹ് ഉപോസിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരം അതിനെ എല്ലാം ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ആയിട്ട് കരുതിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോണി പാസ്റ്റർ ബാബുചെറിയ പാസ്റ്റർ ഒക്കെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കേരളമൊട്ടാകെ നടന്ന് ഒത്തിരി ദൈവദാസന്മാരെ എക്യൂപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ താമസിക്കാതെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഒത്തിരി പേർക്ക് അനുഗ്രഹമായി ഞാനൊക്കെ ആ മീറ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹമായി ഒത്തിരി തന്നെത്താൻ ഒന്ന് വിലയിരുത്താനായിട്ട് കർത്താവ് സഹായിച്ച സന്ദർഭമാണത് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ അതിനെ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഓരോ നിമിഷവും അത് നമ്മൾ ഈ ചടഞ്ഞുകൂടി നിരാശയോടെ അല്ലെ ഇങ്ങനെ എന്തോ വലിയ നഷ്ടം വന്ന പോലെ താടിക്ക് കൈയും കൊടുത്ത് താടിയും വളർത്തിയിരിക്കാതെ ഇതിന്റെ നടുവിൽ എങ്ങനെ എനിക്ക് ദൈവത്തെ വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ നടുവിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയാത്മകമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു നോക്കിക്ക് അത് ഏറ്റവും ശക്തിയോടു കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഞങ്ങളുടെ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ആരാനം നടത്തണം സുചേട്ടം അറിയിക്കണം വീടുകളിൽ പോണം ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച് ഇവിടെ ഈ ഈ ഹോമിയോടെ ഒരു പ്രതിരോധം വരുന്നത് ഇവിടെ സർക്കാരിന്റെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മേടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാം കൊണ്ട് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് കോവിഡിന് മുമ്പ് വീടുകളിൽ പോയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സുശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോലും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിലും അതിന് അതിന് മുമ്പ് പോയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വീടുകളിൽ ഞാൻ പോയത് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഏരിയയിൽ പോത്താനിക്കാണ് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒത്തിരി പേരെ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് ചിന്തിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ ഒന്നിനും പറ്റിയാലും ചിന്തിച്ചിരുന്നാൽ ഒന്നിനും പറ്റത്തില്ല അല്ലെ ഇതിന്റെ നടുവിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടണോ ദൈവത്താൽ മാനിക്കപ്പെടണോ അല്ലെ പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവദാസന്മാരാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളാകുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള കിരീടം അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഭാഗ്യവാൻ പരീക്ഷ ഇല്ലാത്തവനല്ല അതിനെ ജയിക്കുന്നവനാണ് ഭാഗ്യവാൻ അല്ലെ പരീക്ഷ ഇല്ലാത്തവൻ അല്ല പരീക്ഷ ഇല്ല ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകാതിരിക്കണം എന്നാൽ അല്ലെ പരീക്ഷ ചില തോറ്റത്തിൽ ചില ജയിച്ചെന്നിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഒത്തിരി പരീക്ഷ എഴുതിയവരാണ് ഒത്തിരി പരീക്ഷ തോറ്റവരും ജയിച്ചവരുണ്ട് ഒരു പരീക്ഷ പോലും തോക്കാത്തവരാരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യോഗം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ നമ്പർ മേടിച്ച് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കണം എന്ന് കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തോറ്റിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എന്നാലും ഞാൻ ഒരു ചോദിച്ചു പരീക്ഷ തോക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരാൾ കൈപൊക്കി ഒരു പരീക്ഷ പോലും തോക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ കൈപൊക്കാൻ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കൈപൊക്കി അപ്പൊ അടുത്തൊരു നമ്പർ സാറേ ഇവൻ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകാത്തതുകൊണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തോറ്റില്ല അതാണ് സത്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തോക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പം പലപ്പോഴും വീണിട്ടുണ്ടാകാം പലപ്പോഴും നമുക്ക് തകർച്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം തകർന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് വീണുമെന്നും പറഞ്ഞ തമ്പനെ നമ്മളെ ചവിട്ടി കൂട്ടി തള്ളിക്കളയൊന്നുമല്ല ആ ദൈവം വീണ്ടും മാറുപൊടി ചേർത്ത് നമ്മളെ ഒരുക്കി വീണ്ടും നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമ്മളെ ദൈവം തമ്പുരാൻ നിർത്തുകയാണ് നിലനിർത്തുകയാണ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തമ്പുരാൻ നമ്മളെ കൈവിടുന്നില്ല സ്വത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിരാശയ്ക്ക് രൂപയില്ല ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ പലതും ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഫലവത്താകുന്നില്ല ഈയൊരു ദൈവദാസനോട് ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു ഒന്നും ഒരു ഫലത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി പ്രയാസമൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ ആ നിരാശപ്പെടരുത് നിരാശപ്പെടരുത് നമുക്ക് ഫലമുണ്ട് ഫലകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം തന്നെ നയിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ആ ശരിയായ ട്രാക്കിലേക്ക് കയറാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും ആ ട്രാക്കിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കാൻ ദൈവത്തോട് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കത്തില്ല ആക്കിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോഴൊക്കെ വിതയ്ക്കുന്നതിന്റെ കൊയ്യുന്നത് ആ പിന്നീടായിരിക്കും പണ്ട് ജോണി പാസ് തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ആ കാശ്മീരിൽ മറ്റോ ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈ
തള്ളാത്ത ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അവർ മറന്നു പോകരുത് ഞാൻ ഈ അപ്പോസ്ര പ്രവൃത്തി ഒക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് എളുപ്പം നിശ്ചയം വന്ന ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഈ ഈ മർക്കോസിനെ കൊള്ളിയാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗലോസ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു ആ വിഷയത്തിലാണ് ഭരണാവാസമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് മർക്കോസും സോറി പൗലോസും ഭരണാവാസം നമ്മൾ വാദമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം മർക്കോസിനെ കൊള്ളത്തില്ല കാരണം ഇവനെ കഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള മിഷണറി യാത്രയിൽ പ്രതിസന്ധിയുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്നില്ല എന്നിട്ട് സഭകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വരിക എന്നും പറഞ്ഞു വന്ന പറഞ്ഞു വരാൻ ഉണ്ടാകും ആ കഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ പരസ്യവും നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിക്കാൻ നീ അങ്ങനെ വരണ്ട അങ്ങനെ വാക്കൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ തപ്പരുത് ഏകദേശം അങ്ങനെ സഭകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആള് കൊണ്ടുപോയില്ല ആ വിഷയത്തിൽ ബഹളം ഉണ്ടായി അപ്പൊ മാറ്റി വെച്ചു പൗലോസിനെ അല്ല മർക്കോസിനെ കൊള്ളല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തിയ പൗലോസ് പിന്നീട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലേഖനത്തിൽ തിമത്യോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മർക്കോസിന് എന്റെ അടുക്കൽ അവൻ എനിക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്ര ആര് തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ ഏതല്ല എന്നാൽ സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലീഡർ എന്ന് ഓർക്കണം ഈ പൗലോസ് ആ പൗലോസ് തള്ളിക്കളഞ്ഞവൻ പിന്നീട് ഏറ്റവും പ്രയോജനമുള്ളവനായി തീർന്നു എന്ന് അവന്റെ വായി കൊണ്ട് തന്നെ പാലിപ്പിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഇവൻ ആ പൗലോസ് തള്ളിക്കളഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്മാറി പോയില്ല ഏഹ് പൗലോസ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു പറഞ്ഞു ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിച്ചില്ല നിസ്സാര വിഷയത്തിലൊക്കെ ആൾക്കാർ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും നിരാശയോടെ കഴിയുന്നവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ദൂതാണ് അല്ലെ ഒരു മാതൃകയാണ് അപ്പൊ ഈ മർക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ശക്തനായി മാറി പ്രയോജനമുള്ളവനായിട്ട് മാറി അത് മനുഷ്യൻ തള്ളിയാൽ എന്താണ് അല്ലെ മനുഷ്യ തള്ളിയെ മൂലക്കല്ലാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്നവനാണ് അല്ലെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതിനെ മൂലക്കല്ലാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിരാശയ്ക്കൊട്ടും വകയില്ല വിദ്യാഭ്യാസം വിഷയമല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ മാനുഷികമായ യോഗ്യതകൾ നമ്മുടെ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും മാനുഷികമായ യോഗ്യത ഒന്നും വിഷയമല്ല ദൈവത്തിന് വിഷയം നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് നമ്മുടെ സമർപ്പണമാണ് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണോ പ്രതിസന്ധിയെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നിരാശയോടിരിക്കാതെ പ്രതിസന്ധിയെ നോക്കി പുഞ്ചരി തൂക്ക് അതായത് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കാണാം എന്നുള്ളതിനെ അത് പ്രതീക്ഷയോട് കൂടെ കാത്തിരിക്കുക അവിടെയാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ സട കുടഞ്ഞ് എഴുതേക്കാനുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഒന്നും മൊത്തത്തിലൊന്നും മാറി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അല്ലെ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോയി പക്ഷെ ആ എന്നെന്നും ഓർക്ക് പ്രതിസന്ധിയും എന്നെന്നും അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു താഴ്ത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ മരണ നിലം താഴ് വരാം ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അവിടെ ഈ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒക്കെ ഗ്രാമർ പഠിക്കും മലയാളം ഗ്രാമറിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമർ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അദ്ദേഹം അവരെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ് അല്ലെ നീ നിങ്ങളെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആണ് ഞാൻ പറയ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഹോവന്റെ ഇടയിൽ ആണെന്ന് എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകില്ല പച്ചായ പുൽപ്പുറങ്ങൾ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു സ്വസ്ഥ വെള്ളത്തിലേക്ക് അവൻ എന്നെ നടത്തും അവിടൊക്കെ ദൈവം ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ സംഗീതക്കാരൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മറ്റൊരാളോട് പറയാം പക്ഷെ മരണം നില താഴ്വര വരുമ്പോൾ ആ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കുരുവിൽ താഴ്വരയിൽ കൂടെ നടന്നാലും ഞാൻ അത് നടത്തും ഭയപ്പെടുകയില്ല അവൻ എന്നോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നല്ലോ അല്ല നീ എന്നോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നല്ലോ ഏ അപ്പൊ അവിടെ കർത്താവിനോട് സംഘത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞാൽ നീ എന്നോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നല്ലോ അന്ന് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചു ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് അനുഭവിച്ചു സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നീ നമ്മൾ രണ്ടും എന്നുള്ള അനുഭവത്തിലേക്ക് കർത്താവ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നടുവിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും മരണ തന്നെ താഴ്വരക്കൂടെ പോകുമ്പോൾ അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഹലലൂയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ദൈവദാസന്മാരെ തളർത്തുന്നതല്ല ദൈവമക്കളെ തളർത്തുന്നതല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മളെ തളിർക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഒരു മരം വെട
പ്രതിസന്ധി അതിജീവിപ്പാനായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവകൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ പലപ്പോഴും പ്രതിസന്ധിയെ നോക്കി വേദനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നാളെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭാരപ്പെടരുതെന്ന് തിരുവചനം പറയുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ അറിയാതെ ഭാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ ആ പാവം ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു തീരുമാനത്തോട് നമുക്ക് ദൈവസന്നിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിലായിരിക്കാം ദൈവ മക്കളെ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പരസ്പരം അറിയാൻ മേലാത്തവരാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലും എന്നെ അറിയാൻ മേലാത്തവരാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളായിട്ട് ഇത് ഏറ്റെടുക്കുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അടുത്തിയല്ല ദൈവത്തോട് അടുത്തിയല്ല കർത്താവിനോട് നമുക്ക് പറയാം നിരാശയിൽ പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കുവോ എന്ന് ഓർത്തുപോയി അല്ലെ മരിക്കുവോ എന്ന് നിരാശപ്പെട്ടു പോയെന്ന് അപ്പോസ്വനം വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏലിയാവ് നിരാശപ്പെട്ട് ചൂരച്ചെടിയുടെ നാളിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് നിരാശയൊക്കെ വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ ആ നിരാശ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ തുടരുമ്പോഴാണ് അത് പാവമായി മാറുന്നത് അബത്തോശാൽ നമുക്കൊന്ന് സംഭവിച്ചാൽ ആ കർത്താവിനോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞു ദൈവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാൻ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന മുഖാന്തരം എനിക്ക് സകലം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ദൈവചനം പോലെ ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വലിയവൻ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടുത്തെ ഉള്ളെങ്കിൽ എന്നെ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ തളർന്നു പോവുകയില്ല ഞാൻ ഇല്ലാതായി പോവുകയില്ല എന്ന് നമുക്ക് ദൈവസന്നതിയിൽ ദൈവവചനത്തിൽ ഉറയ്ക്കാം നമുക്ക് ദൈവവനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നൽകിയ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ വചനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കാം കുലുങ്ങാത്തവരായിരിക്കാം ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും ഞങ്ങൾ അവിടെ നന്മ കാണുവാനായിട്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ കരങ്ങളെ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കും ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സമസൃഷ്ടികൾ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തകർ ഒത്തിരി പേര് പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോകും അവർക്കെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ പകരണമേ അതിനെ അതിജീവിപ്പാനുള്ള ദൈവശക്തി പകരണമേ കർത്താവ് പ്രത്യേകിച്ച് കൂട്ടായ്മയ്ക്കായിട്ട് വേദാൽശാരവും ചർച്ചിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജോണി പാസ്റ്റർ കുടുംബത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കുന്നു ദൈവം അത്ഭുതമായിട്ട് സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം വീണ്ടും ദൈവശക്തിയോട് ഉപയോഗിക്കണമേ എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ഇതിൽ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഫോമിൽ വീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാം